ஹாய் டியர்ஸ் வெல்கம் டு சேனல் சென்னை அழகி அழுக்கலை நிறுவனம் நடத்தும் இலவச பியூட்டிஷன் வகுப்புகள் இந்த பியூட்டிஷன் வகுப்புகளில் வந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா என்னோடய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இலவசமாக இந்த பியூட்டிஷன் கோர்ஸை கற்றுக்கலாம் இது வரைக்கும் மேக்கப் கிளாஸஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு மேக்கப் கிளாஸஸ் தியரியாக போயிருக்கு அதில் ஃபவுண்டேஷன் பற்றி ஸ்கின்னை பற்றி என்ன அப்படின்றதையும் பார்த்துருக்கோம் மனப்பெண் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நாலு கிளாஸஸ் தியரியாக போயிருக்கு இது வந்து ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் இதில் கிளாஸஸில் வந்து நான் வந்து நார்மலாக ஒரு மேக்கப் வந்து எப்படி போடுவேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் தியரியாகவும் வித் ப்ராக்டிக்கலாகவும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் நான் என்னென்ன பொருள் எப்பப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எந்த எதுக்கு எது எதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இது பேசிக்கலி ஒரு மேக்கப் தான் இது நோட் பண்ணிக்கோங்க டியர்ஸ் ஹாய் டியர்ஸ் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரா பேலட் சூப்பரா பேலட்டில் வந்து பன்னெண்டு கலர்ஸ் இருக்குது இதிலே நான் கன்சிலராகவும் ஃபவுண்டேஷனாகவும் யூஸ் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் இந்த மேக்கப் நீங்கள் பார்க்கும்போது இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துருக்கிறது வந்து கன்சிலராக நான் டார்க் கலர் எடுத்திருக்கேன் அவங்க ஸ்கின்னில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பிளாக் சர்க்கிள் பிளாக் ஸ்கின்னு தான் அதில் வந்து கண்ணுக்கு கீழேயும் தாடையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கருப்பு புள்ளிகள் திட்டுகள் இருக்கும் உதடுக்கு மேலே நிறைய கருப்பு இருக்கும் அதுக்காக அதை மறைக்கிறதுக்காக நான் டார்க் கலர் கன்சிலர் எடுத்திருக்கேன் கன்சில கன்சிலரால் உங்களுக்கு டார்க் மார்க்ஸ் எங்கெங்கே இருக்கோ அங்கே எல்லாமே டச் பண்ணிக்கோங்க டச் பண்ணிவிட்டு ஸ்பான்ஜில் ஸ்பச் பண்ணிக்கணும் முதல்ல எல்லா இடத்துலையும் பிளாக் மார்க் இருக்கிற இடம் எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் அப்ளை பண்ண ஏதாவது ஒரு இடம் மிஸ் ஆகிடுச்சுனா கூட நீங்கள் திரும்பி இன்னொரு டைம் கூட நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் தவறு இல்லை ஏன்னா உங்களோடய ஸ்கின் வந்து நல்லா பார்க்குறதுக்கு க்ளோவிங்காகவும் அழகாகவும் இருக்கணும் அது மட்டும் தான் நம்மளுடைய கான்செப்ட்டு அதனால் பிளாக் மார்க் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது நல்லா பார்த்து கவனமாக அந்த டாட்ஸ் ஃபுல்லாகவுமே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எல்லாருமே நிறைய பேர் வந்து எனக்கு பிளாக் ஸ்கின்னாக இருக்கிற ஒரு டேமேஜ் ஸ்கின்னாக இருக்கிற ஒரு ஸ்கின்னுக்கே எங்களுக்கு மேக்கப் போட்டு காமிங்கக்கா அப்படின்னு சொன்னதுனால அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கின்னாக உங்களுக்கு பார்த்து செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு பண்ணியிருக்கோம் அவங்க கருப்பாக இருந்தாலும் ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க இருந்தாலும் அவங்களுடைய பிளாக் மார்க்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ஸ்கின்னு உங்களோடய ஃபேஸை டல் அடித்து காமிச்சது அதை நம்ம இப்போ ப்ரைட்டாக காட்டுறோம் இப்போ அந்த கன்சிலர் வச்சதுக்கப்புறம் நான் ஸ்பான்ஜில் நல்லா ஸ்பச் பண்ணி விடுறேன் நல்லா கண்ணுக்கு கீழே ஃபுல்லாக ஸ்மச் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் திரும்பி நான் ஒரு ரெண்டு இடம் மேலே வந்து கருப்பு தழும்பு இருந்தது அதை நான் டச் பண்ண மறந்துட்டேன் அதனால் திரும்பி அந்த இடத்துல அதே கன்சிலரை நான் எடுத்த அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு திரும்பி நம்ம ஸ்பான்ச்சால் நல்லா ஸ்மச் பண்ணி விடுவேன் அந்த நெத்திக்கு மேலே அவங்களுக்கு ஒரு தழும்பு இருக்குது அது லைட்டாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம அப்ளை பண்ணால் தான் கொஞ்சம் மாறியும் இப்போ அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அவங்க ஸ்கின் கலரை விட கொஞ்சம் க்ளோவிங்காக இருக்கிற ஒரு கலர் எடுத்து ஃபவுண்டேஷன் எடுத்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பேலட்டில் இருந்து தான் எல்லாமே எடுத்திருக்கேன் பேலட்டில் இருக்கிற கலர்ஸ்லேயே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டார்க் கலர் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் இப்போ வந்து அவங்க ஸ்கின் கலரை விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படியான க்ளோவிங் தெரிகிற மாதிரி ஒரு கலரை நான் எடுத்திருக்கேன் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு எங்கெங்கே டச் பண்ணுறேன்னு முதல்ல பாருங்கள் நெத்திக்கு மேலே ஹைலைட்டாக தெரியணும் நல்லா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தாடை அப்புறம் சின்ன இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு கலர் வந்து பளிச்சுன்னு தெரியும் அப்போ அந்த மாதிரி இடத்துல தான் நீங்கள் அவங்களுடைய கலரை விட கொஞ்சம் மேன்மையான ஒரு கலரை எடுத்து நீங்கள் டச் பண்ணணும் டச் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொருத்தவங்க ப்ரஷ்ஷில் பண்ணுவாங்க நான் ஸ்பான்ஸில் பண்ணியிருக்கேன் இது பேலட்டுன்றதுனால இப்போ க்ரீமாக இருந்தால் உடனே ஸ்மஜ் ஆகும் இது பேலட்டுன்றதுனால கொஞ்சம் லேட் ஆகுது நல்லா ஸ்மஜ் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக திட்டு திட்டாக இல்லாமல் ஃபுல்லாக பண்ணிக்கணும் நான் வந்து பவுடர் கா காம்பாக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக தான் போடுவேன் ஒருத்தவங்க வந்து கன்சிலர் ஃபவுண்டேஷன் போட்ட உடனே செட்டிங் பவுடரும் இதுவும் போட்டுருவாங்க நான் வந்து முடிச்சுட்டு ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சுட்டு ஐப்ரோஸ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஐப்ரோஸ் வந்து எதில் கொடுக்குறேன் அப்படின்றத பாருங்கள் நான் ஐ ஷேடவ்லேயே இருக்கிறேன் ஒரு பிளாக் கலர்ஸ் வந்து எடுத்து செலக்ட் பண்ணி ப்ரஷ்ஷில் கொடுக்குறேன் அவங்களுக்கு இவங்க மனப்பெண் அப்படின்னாலும் இவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடியே ஃபேஷியலோ எதுவுமே பண்ண கிடையாது ஒரே ஒரு ஐப்ரோஸ் மட்டும்
ஐ ஷேடோவிலே இருக்கிற பிளாக்கை வந்து எடுத்து பிளாக் கலர்ஸ் எடுத்து நான் உங்களுக்கு ஐப்ரோஸ் கொடுத்துருக்கேன் கண்ணுக்கு கீழே கண்ணுக்கு மேலே ஃபுல்லாகவுமே நான் அந்த கன்சிலர் வித் ஃபவுண்டேஷனில் தான் நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு டார்க் கலர் அடுத்தது அவங்க ஸ்கின்னை விட கொஞ்சம் லைட் கலர் இதில் எந்த கன்ஃபியூஸ்மே வேணாம் இந்த ரெண்டு கோட்டிங்கை தவிர நான் வேறு எதுவும் அவங்க ஃபேஸ்க்கு இன்னும் அப்ளை பண்ணவே இல்லை அடுத்தது ஐப்ரோஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஐப்ரோஸ் வந்து அவங்களுக்கு நல்லா ஷேப் கொடுத்து நான் எடுத்துட்டேன் ஆனால் அவங்க ஐப்ரோஸில் வந்து தழும்பு இருக்கும் அவங்களுக்கு மேக்கப் போடாத ஒரு ஃபோட்டோ நான் அதில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அதில் வந்து அந்த தழும்பு நல்லா தெரியும் இப்போ அவங்களோட ஸ்கின் கலர்லேயே இருக்கிற ஐ ஷேடோவை எடுத்து அவங்க ஐப்ரோஸ்க்கு கீழே ஐ ஃபுல்லாகவுமே நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அவங்களோட ஸ்கின் கலர் உள்ள ஐ ஷேடோ ஏன் அவங்களோட ஸ்கின் கலர்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரைட்டாகவோ இல்லை வேறு வேறு கலர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் அவங்க பிளாக்காக இருக்கிறதுக்கு அவங்கள வந்து என்ன ஆகும்னா ரொம்ப தூக்கி அடிச்சிடும் வேறு மாதிரி கலராக காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் அவங்களோட ஃபோட்டோஸ் லுக்குக்கு வந்து அவங்க கலர்ஸ் தான் தெரியும் கொஞ்சம் அவங்க ஃபேஸ் வந்து அவ்வளோ லுக்காக தெரியாது அதனால் அவங்களோட ஐ கலர்ஸ் மட்டும்தான் நான் போட்டிருக்கேன் அந்த ஐ கலர் ஷேடோஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக நான் இந்த இடெல்லாம் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத பாருங்கள் கண் ஃபுல்லாகவே பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் கண்ணுக்கு கீழே ஒரு பிளாஸ்டர் மாதிரி ஒட்டியிருக்கேன் அது எதுக்குன்னு தெரியுதுங்களா அது வந்து ஐப்ரோஸ் பவுடர் நான் வந்து டச் பண்ணும்போது கண்ணுக்கு கீழே விழுந்து விழுந்துச்சுன்னா அது ஸ்கின் ஃபுல்லாக ஒட்டிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் பவுடர் காம்பேக்ட் பவுடர் இன்னும் போடலை செட்டிங் பவுடர் எதுவுமே போடலை அதனால் நான் அதை பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட்டில் தான் நான் பவுடர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் அதே மெத்தடு தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு ஒரு வேளை பவுடர் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு ஐஷோட போடுறீங்க அப்படின்னாலும் ஓகே தான் ஆனால் இந்த மாதிரி கண்ணுக்கு கீழே டேப் ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களோடய ஸ்கின் கலரில் வந்து டேமேஜ் ஆகாது இப்போ கண்ணுக்கு மேலே ரவுண்ட் ஷேப்பில் நான் ஐ பேஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஐ பேஸ்னா என்னக்கா அப்படின்னு கேட்காதீங்க ஐ பேஸ் அப்படின்றது நார்மலாக ஒரு அதுக்கான ஆன்சரை நான் இப்போயே பண்ணிடுறேன் எப்படி நீங்கள் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் வந்து அதுவாக தான் இருக்கும் ஐ பேஸுன்றது வந்து என்னென்னா அந்த கண்ணில் நம்ம என்ன கலர் ஐ ஷேடோ வைக்கிறோமோ அந்த ஐ ஷேடோ அப்படியே தெரியணும் ப்ளூனா ப்ளூ பிங்க்னா பிங்க் ரெட்டுனா ரெட் அப்படியே தெரியணுன்னா நீங்கள் ஒரு ஐ பேஸ்ன்ற ஒரு ஈரப்பதத்தை நம்ம கொடுக்கணும் அந்த ஈரப்பதத்தை கொடுத்தா தான் நம்ம கொடுக்குற ஐ ஷேடோஸ் வந்து அதில் அப்படியே ஒட்டும் இல்லைன்னா நம்ம கொடுக்குற ஐ ஷேடோஸ் வந்து கண்ணுக்கு கீழே கொட்டிடும் இல்லைங்களா அதனால் ஈரப்பதத்துக்கான ஒரு நார்மல் க கன்சிலர் பேலட்டே எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஃபவுண்டேஷன் பேலட் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஃபவுண்டேஷனே கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அந்த ஈரப்பதத்துக்கு நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஐ பேஸ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ ஐ பேஸ் கொடுத்துட்டு நான் ஒரு பிங்க் கலர் கொடுக்குறேன் எவ்வளோ அழகாக அப்படியே அதே கலர்ஸ் அப்படியே தெரியுது பாருங்கள் ஒரு டார்க் பிங்க்கு நான் கொடுத்துருக்குறேன் சாரீல வந்து க்ரீன் வித் பிங்க்கு தான் சாரி எப்படியும் டார்க் பிங்க்கு கொடுத்தேன்னா நமக்கு மீடியம் கலர்ஸ் வந்துடும் ஸ்கின்னுக்குன்றதுனால நான் டார்க் பிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு பக்கமும் சேம் ஒரே மாதிரி பண்ணணும் அப்போ தான் கண் அழகாக இருக்கும் நம்ம எந்த இடத்த அதிகமாக ஹைலைட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணையும் உதட்டையும் தான் நம்ம அழ அழகாகவும் ஹைலைட் பண்ணியும் நம்ம காமிக்கணும் ஏன்னா நம்ம முகத்தில் உள்ள பகுதிகள் வந்து அழகாக தெரிகிறது கண் அடுத்தது லிப்பு அந்த லிப்பு வந்து நம்ம ஷேப் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி கண்ணுக்கு கலர்ஸ் ஷேடாகவும் ஐப்ரோஸும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து ஃபினிஷிங் ஆகிடும் அழகாகிடும் நான் பாருங்கள் வெறும் எந்த கலருமே கொடுக்கல ஒரு பேசிக்கலான ஒரு மேக்கப் தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக இதில் எந்த கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக கேளுங்கள் நான் அதுக்கான ஆன்சர் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் பிங்க் கலர் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஐப்ரோஸ்க்கு வச்சேன் பார்த்திங்களா ஒரு பிளாக் கலர் அதுலேயே நான் வந்து ஐ ஷேடோஸ்க்கு எண்டில் வந்து எண்டில் கண்ணுடைய முடிவு பகுதியில் லைட்டாக பிளாக் கலர் ஷேடோ கொடுக்குறேன் ஏன்னா அவங்க கண்ணை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக காமிச்சு அழகாக காமிக்கும் இப்போ பாருங்கள் அது ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு நான் அந்த ஸ்டிக்கரை எடுத்துடுறேன் நான் ஸ்டிக்கர் எடுத்தோடனே பாருங்கள் ஐ வந்து எவ்வளோ அழகாக அந்த நேர் கோட்டில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கண் வந்து அழகாக காமிக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த ஸ்டிக்கர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் நான் ஐலேஷ்
ஒரு சாதாரண விஷயந்தான் என்கிட்ட நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் எப்படிக்கா இந்த மேக்கப் நீங்கள் போடுற மாதிரி போடுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஆ ரொம்ப ஈஸி இப்போ பாருங்கள் நான் போடுறத பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுருவீங்க நான் ஹைலைட்டாக காமிச்சிருக்கிறது வந்து கண் இப்போதைக்கு கண் ஹைலைட்டாக காமிச்சிருக்கேன் இப்போ நான் செட்டிங் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் செட்டிங் பவுடர்ன்றது வேறு எதுவுமே இல்லை ஒரு காம்பாக்ட் பவுடர் தான் இது லாக்மியில் கிடைக்கும் ப்ளூ ஹெவனில் கிடைக்கும் பனானா செட்டிங் பவுடர்னு இப்போ நிறையா கிடைக்குது தனியாக பனானா செட்டிங் பவுடர் அப்படின்ற நேமோடு இப்போ வந்திருக்கு மற்றபடி நம்ம ஏற்கனவே ப ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா பவுடராக தான் கிடச்சிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காம்பாக்டாக கிடச்சிட்டு இருந்தது கேக் வடிவில் இப்போ திரும்பி அதே பவுடர் தான் உங்களுக்கு திரும்பி வந்திருக்கு பாருங்க அந்த பவுடர் தான் நான் எடுத்து டச் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து கேக்கிலேருந்து எடுத்து டச் பண்ண கிடையாது சாதாரணமாக ஒரு பவுடர் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்க அவங்க ஃபேஸில் வந்து டேமேஜாக தெரிகிறது அந்த பபுள்ஸு அவங்க ஃபேஷியல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த பபுள்ஸ் கண்டிப்பாக இருந்திருக்காது நம்ம ஸ்கின்னுடைய கலரை ஈவன் பண்ண முடியும் ஆனால் பபுள்ஸை வந்து ஈவன் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது தூக்கிட்டு தான் தெரியும் இருந்தாலும் நம்ம போடுற மேக்கப்பில் ஃபோட்டோ ஷூட்க்கு வந்து கொஞ்சம் அழகாகவும் அந்த பபுள்ஸ் வந்து தெரியாத மாதிரியும் நம்மளால் பண்ண முடியும் அதுக்கு ரீசன் வந்து ஐ மேக்கப்பும் லிப் மேக்கப்பும் தான் ஐ ஐ மேக்கப்பையும் லிப் மேக்கப்பையும் நல்லா ஹையாக தூக்கி கொடுத்துட்டிங்கன்னா நடுவில் இடையில் இருக்கிற ஸ்கின் வந்து உங்களுக்கு டேமேஜாக தெரிஞ்சாலும் அந்த அளவுக்கு காட்டி கொடுக்காது இதை தான் நான் இன்றைக்கி நான் பண்ணியிருக்கேன் அவங்களுடைய ஸ்கின்னுக்கு ஐலைனர் வந்து அவங்களுடைய சாரீ க்ரீன் சாரீன்றதுனால ஐலைனர் கொடுத்துருக்கேன் க்ரீன் கலர் கொடுத்துருக்கேன் அதுவும் லைட் க்ரீன் கொடுத்தோம்னா அவங்க வந்து டார்க் கலருன்றதுனால டஸ்கி ஸ்கின்னுன்றதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த லைட் கலர் அவங்கள விட அதிகபட்சமாக கலராக தெரியும் அப்போ வந்து அவங்களோட கலரை டம்மி ஆக்கிடும் அப்போ நம்ம டார்க் கலர் கொடுக்குறது தான் பெஸ்ட்டு இப்போ அதே சமயம் க்ரீன் கலர் ஐஷோடை வச்சுருந்தேன்னா அவங்க அவங்களுக்கு எடுத்துருக்காது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து லைட் க்ரீனு அதனால் நான் பிங்க் கலர் கொடுத்துட்டேன் இப்போ கொடுத்து முடிச்சுட்டு ஐ ஜெல் எடுத்திருக்கேன் ஜெல் பேஸில் இருக்கிற ஐலைனர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஐலைனர் இது ஜெல் பேஸில் இருக்கும் நான் நார்மல் மேக்கப் பண்ணால் கூடமே இந்த ஐ ஜெல் யூஸ் பண்ணிப்பேன் நம்ம காஜல்லேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணால் கூடமே சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி தான் வரும் ஆனால் காஜல் வந்து இறங்கும் இது வந்து இறங்காது 24 ஃபோர் ஹவர்ஸு அப்படியே இருக்கும் இந்த ஜெல் ஐ ஜெல் ஜெல் ஐலைனர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அது இது நான் எல்லா மேக்கப்புக்குமே இந்த ஜெல் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஐ ஜெல் யூஸ் பண்ணிட்டுனதுக்கப்புறம் சாதாரணமாக ஒரு காம்பாக்ட் பவுடரை எடுத்து அந்த கீழே வந்து ஸ்மஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு காம்பாக்ட் பவுடர் ட்ரை ஆக்குறேன் அந்த இடம் ஈரம் இருந்தால் தானே இறங்கும் அதனால் அந்த இடம் நான் ட்ரை ஆக்குறேன் சின்ன ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க அதில் இது பண்ணுங்க பெரிய ப்ரஷ்ஷில் பண்ண வேணாம் இதெல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டு ஒரு பேசிக் மேக்கப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷிம்மர் கண்சூர் இதெல்லாம் நம்ம போட மாட்டோம் தேவையும் இல்லை அதனால் நான் கஞ்சூரோ ஷிம்மரோ நான் யூஸ் பண்ணலை ஆனால் இவங்களுடைய ஸ்கின்னில் வந்து ரொம்ப டார்க் சர்க்கிள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பிளாக் மார்க்கை நம்ம மறைச்சிட்டோம் இருந்தாலும் அந்த பபுள்ஸை மறைக்க முடியல இல்லைங்களா அதனால் நான் கொஞ்சமாக ஷிம்மர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் போட்டிருக்கேன் இது வந்து கஞ்சூர் யூஸ் பண்ணாமல் ஏன்னா அவங்களே டார்க் ஸ்கின்னு அதனால் கஞ்சூர் யூஸ் பண்ணாமல் அதிகம் பதில் டார்க் கலர் காம்பாக்டையே நான் வந்து கண்ட்யூராக கொடுத்துருக்கேன் எதுனாலனா மூக்கு வந்து நீட்டாக தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக சைடில் டார்க் கலர் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து அவங்க சாரி கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டார்க் பிங்க்கு லிப் லிப் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹியூடா பியூட்டியில் வாங்கினது இந்த லிப் கிளாஸு லிப் கிளாஸ் வந்து ஹியூடா பியூட்டி இது வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு லிப்ஸ்டிக் தான் டார்க் கலர் லிப்ஸ்டிக்காக எடுத்துகிட்டு இது கம்பெனிலாம் கிடையாது நார்மல் ஒரு லிப்ஸ்டிக் தான் இது நல்ல டார்க் கலராக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு ஐ லிப் லைனராக நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பென்சில் யூஸ் பண்ணால் ஒரு சமயம் லைட் கலராக ஆகிடுது ஏன்னா இப்போ டார்க் ஸ்கின்னுக்கு வந்து பென்சில் லைட் கலராக இருந்தால் உதட்டு மட்டும் தனியாக தெரியும் அதனால் லைட் கலரை யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க எப்பயுமே லிப்ஸ்டிக்கு டார்க் கலர் உள்ளவங்களுக்கு டார்க் கலரே யூஸ் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ஷிம்மர் 
இப்போ கோல்டு ஷிம்மர் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஒயிட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி பிளாக்காக இருக்கிறவங்களுக்கும் இதே யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த கலர் வந்து நான் வச்சுருக்கிற ஷிம்மர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல் ஸ்கின்னுக்கு சூப்பராக இருக்குது எப்படின்னா லைட் ஸ்கின்னு டார்க் ஸ்கின்னு மீடியம் ஸ்கின்னு எல்லாருக்குமே இந்த கோல்டு வந்து சூப்பராக செட் ஆகிடுச்சு அதனால் நான் இதை யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வாங்குகிற ஷிம்மர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேரம் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறமா நீங்கள் கஸ்டமருக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் ஷிம்மர் எங்கெங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் பாருங்கள் புருவத்துக்கு மேல் புறம் அந்த இடம் வந்து நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கிறதுக்காகவும் லிப்புக்கு மேல் புறம் தாடையுடைய ரெண்டு பகுதியிலையும் சின்னலையும் அந்த உதட்டுக்கு கீழே உள்ள பகுதியில் அப்புறம் நான் ஃபுல் ஹேர் ஸ்டைல் முடிச்சுட்டேன் நெத்தி சுட்டி வைக்கலை ஆனால் அந்த நெத்தி சுட்டியை வந்து அதுக்கப்புறம் தான் நான் வச்சுருக்கேன் அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸிங் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் லைட்டாக ஹைலைட்டர் எடுத்து ஐப்ரோஸ் கிட்டே கொடுத்துருக்கேன் நம்ம ஸ்கின் கலரில் ஏற்கனவே ஐப்ரோஸ் வச்சுருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே வந்து கீழே மட்டும்தான் நம்ம கலர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த ஐப்ரோஸ்க்கு கீழே வந்து வெறுமனே இருக்கும் ஸ்கின் கலர்லேயே தெரியும் ஷைனிங் தெரியாது அதுக்காக நான் ஹைலைட்டர் எடுத்து உங்களுக்கு கண் மேலே கொடுத்துருக்கேன் அந்த கண்ணுக்கு ரெண்டு புறமும் குழி மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல லைட்டாக கொடுத்துருக்கேன் அப்படி லைட்டாக கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அவங்க கண் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பவராகவும் ஒரு ஷைனிங்காகவும் தெரியும் நான் எந்த இடத்துல டச் பண்ணுறேன் அப்படின்றத நல்லா கவனமாக பார்த்துக்குவோங்க அதே மாதிரி கண்ணுக்கு மேலே நம்ம மட்டி கலர் தான் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா பிங்க்கு பிளாக்கு அது ஷைனிங் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல அதனால் அந்த இடத்துலையும் நான் ஹைலைட்டரையே அந்த இடத்துல கோல்டு கலராக டப் பண்ணி விட்டுருக்கேன் அப்படி பண்ணதுனால அவங்க கண் வந்து எப்படி பளபளன்னு தெரியுது பாருங்கள் இந்த மேக்கப்பில் ஒரு சிறு துளி கூடமே ஒரு மறைமுகம் கிடையாது உங்களுக்கு நேரடியாக நீங்கள் பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் போட்டிருக்கேன் அதனால் உங்கள் கண் முன்னாடி தான் அந்த லை அந்த ஷைனிங் கூடம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அந்த ஷைனிங் வந்து எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்றது கூட நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க எந்தெந்த இடத்துல ஷி இது ஹைலைட்டர் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஹைலைட்டரை எப்படி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் இது எல்லாமே நல்லா பாருங்கள் இப்போ அவங்களோட ஃபேஸ் பாருங்கள் அந்த கண்ணுக்கிட்ட ஒரு விதமான பளபளப்பு இருக்குது மூக்குக்கு மேலே பளபளப்பு தாடைக்கிட்ட சின்னுக்கிட்ட அந்த பளபளப்பு இருக்குது அந்த ஷைனிங் தான் வந்து ஷிம்மர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது அந்த ஷிம்மர்ன்ற விஷயத்தை நம்ம எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இப்போ தெளிவாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் மூக்கு மேலே தாடை ரெண்டு பக்கமும் சின்னுக்கு அந்த உதடுக்கின் கீழே நெத்தி புறம் இந்த இடத்துல தான் அந்த ஷைனிங் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வந்து எனக்கு மேக்கப் கேர் இருக்குக்கா அதனால் கொஞ்சம் சீக்கிரம் எனக்கு மேக்கப் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னதுனால நான் உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே இந்த கிளாஸஸ் எடுத்துட்டேன் இல்லைன்னா நான் இன்னும் தியரி கொடுத்துட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இருந்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் சிம்பிளியாக தான் மேக்கப் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு ப்ரைமர் கிடையாது மேக்கப் செட்டிங் க மேக்கப் ஸ்ப்ரே வந்து செட்டிங் ஸ்ப்ரே இருக்கு இல்லைங்களா அது போடுறது போடலை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஹைலைட்டாக கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே எதுவுமே நான் இதில் ஆட் பண்ணலை உங்களுக்கு தெரிய வைக்கிறது எல்லாமே உங்ககிட்ட இருக்கிற பொருள்லையே இவ்வளோ ஹைலைட்டாக சூப்பராக உங்களால் மேக்கப் பண்ண முடியும் அப்படின்றத தான் நான் காமிச்சிருக்கேன் அவங்களோட ஹேர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சுருட்ட முடி நெத்தி வந்து ரொம்ப ஏறு நெத்தி இந்த மாதிரி நெத்தியை கூட எவ்வளோ அழகாக பண்ண முடியும் எந்த மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்களோட முடி ரொம்ப இதாகிடுச்சு ரொம்ப டைம் எடுத்து தான் நான் அந்த ஹேர் ஸ்டைல் கூட போட்டேன் இந்த பின்னாடி வச்சுருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா செட்டிங் ஹேரு அது அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே சூட் ஆகிடுச்சு ஃபோட்டோவை விட நேரில் பார்க்க இன்னும் பெட்டராகவே இருந்தாங்க அவங்க எனக்கு ஃபோனுடைய ஃபோட்டோ கிளா கிளாரிட்டியில் தான் உங்களுக்கு நான் மேக்கப் வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன் இனியும் அப்படி தான் எடுத்து போடுவேன் ஏன்னா கேமராவை வச்சுலாம் என்னால் போட முடியாது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை என்கிட்ட இருக்கிற பொருளை வச்சு தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்